بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نرحب بكم جميعا في هذا اللقاء والحوار حول موضوع الاتحاد الأوروبي التجربة والتحديات تفضل محمد تفضل نحتاجك هنا كما سبق وان شارك معنا في هذا اللقاء اضافه الى المثقفين والادباء والمختصين من وطننا الحبيب نستضيف ايضا بعض المثقفين والمهتمين من خارج وطننا والذين يعايشون تجربتنا و يمكن أن يضيفوا شيئا من تجاربهم إلينا فقد سبق ونستضفنا قبل ثلاثة أسابيع أحد الأساتذة اليابانيين للحديث عن الإسلام في اليابان وكان حديثا ممتعا ومثمرا ومفيدا بالنسبة إلينا وهذا المنهج من تبادل الأفكار والثقافات مهم جدا وينبغي أن يتواصل وأن يستمر وبرنامجنا في هذه الليلة هو في حديث حول تجربة الاتحاد الأوروبي وضيفنا هو الأستاذ باتريك يوبيك ونظرا لأنه لا يتحدث اللغة العربية فسأضطر أيضا إلى الترجمة بين اللغتين سواء لحديثه أو للمشاركات أه سيرته أه تقول بأنه من مواليد مدينة لوفيان ببلجيكا عام 1966 ميلادي وهو متزوج وله ثلاثة أبناء وحاصل على شهادة الماجستير في تاريخ السلوك والآثار الإنسانية من جامعة لوفيان الكاثوليكية عام 1990 كما أنه حاصل أيضا على بكالوريوس في اللغات القديمة من نفس الجامعة عام 1988 ولديه دبلوم في إدارة الأعمال من نفس الجامعة ودبلوم آخر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من نفس الجامعة وعمل في البداية مترجما ثم مسؤولا في إدارة المهاجرين الأوروبية والتحق بسلك الدبلوماسي البلجيكي عام 2000 ميلادية حيث عمل في القسم الإعلامي بوزارة الخارجية في بروكسل وتنقل في العديد من الدول في السفارات البلجيكية وهو مقيم هذه الفترة في مدينة الرياض التي سيغادرها بعد شهر تقريبا إلى هنغاريا بداية نرحب به ونتمنى أن يبدأ في حديثه عن موضوع الاتحاد الأوروبي حتى نفتح المجال بعد ذلك للنقاش سأحاول أن ألخص بعض ما سيقوله من أجل الترجمة حتى تكون الأفكار يعني واضحة وأحاول أن تكون الفترات قصيرة حتى نستطيع أن نتابع الأفكار هل في داعي للترجمة ولا الكل؟ ها؟ في حاجة للترجمة؟ لا في ترجمة لا طيب مستر باتريك أنا جست انتروديوس يو أند يو آر ويلكم إن قطيف وي آر هابي تو هاف يو أراوند هير وي انفايتد سم أذر بيبل فروم أوتسايد سعودي أرابيا and they presented to us some of their ideas. Uh, three weeks ago, we have uh, a professor from Japan who talked about Islam in Japan. Mm -hmm. And it was very informative subject for us all. Mm -hmm. And uh, I went over your uh, biodata. 
Okay, and uh, everybody is waiting for you to give your speech. So I'll try to, to translate between now and then some of the ideas so there will be interaction for questions. Okay, thank you. Um, so I'll uh, try to give a small presentation about uh, the European Union uh, accomplishment and, uh, accomplishments and challenges. I'm not a specialist in, in European affairs, but uh, especially after having spent uh, three and a half years in the Middle East, I've been more interested by uh, things happening here than in Europe. But as a Belgian, um, of course we are at the heart of Europe. We live in, uh, in the shadow of the European institutions when, when we are in Brussels. Of course the presence of these institutions is a very big asset for our country because we have almost daily we have world leaders coming to Brussels to meet uh, officials from the European Commission also uh, from NATO and when they come to Brussels they always meet with uh, Belgian officials or the Belgian government as well so it's a very big uh, asset to have these institutions in, uh, in Brussels and although I'm not a specialist of European affairs, I will soon be uh, moved to a European Union country, uh, which is Hungary, after having spent three and a half years here. So I have to, to get back to these uh, European affairs. Okay. And after this uh, presentation, I will be happy to answer any questions uh, also about, uh, about other things or about Belgium or any questions you would have? Mohamed, uh, to take the door, it's good. What do you think? I think I understood that it's just a statement. And I'm trying to translate the things that I'm saying from now on. It's just a statement that it's possible to be in the country for وراح لما يغادر عفوا اي نعم عندما يغادر راح يروح الى هنغاريا هناك وراح يبدا هو غير متخصص في الشان الـ 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 الاوروبي بمعنى التخصص ولكن راح يدخل في هذا المجال عندما يرجع بعد شهر مثل ما تفضل الاخ ابو هادي I will try to translate as you talk that will be probably easier and faster for us not to forget certain points that uh, you are going to address. I'll try my best. Uh, my English is as old as I am. So <laughs> I have not practiced it uh, for uh, several years now. So, uh, so anyway, go ahead. Yeah. I think uh, this uh, topic of uh, European Union accomplishments and uh, challenges is, uh, is important and is uh, quite uh, actual. Because in uh, recently, well, Europe sometimes has had a, a bad press. Um, Europe um, has been sometimes unable to speak of, of one voice um, in important uh, affairs concerning international relations. Uh, let's think about. Um, the Iraq war, let's think before uh, about the Balkan wars in, in the 90s when Europe had to appeal on the Americans to help them settle the issue. There has also been the, um, the impression that European leaders and Europeans in general were not able to agree on, on internal, important internal affairs like the rejection last year of the project of a uh, European constitution when uh, this was rejected in, uh, in France and the Netherlands by referendum. Then Europe also sometimes gives the image of being a part of the world where there is sluggish growth, uh, the growth has been uh, less than 2% uh, for, for the last years. It's much less than the United States or, or most of Asia. There is high unemployment, uh, 
There are social problems also with our immigrants. So I think uh, maybe in recent times Europe has had a, a bad press and that, that's why it's important to, to remind the, the accomplishments of the European Union that, uh, that we have achieved for about 50 years now. أقول أنا ألخص بعض الأشياء اللي دخلت في الدماغ طبعا هو يقول أنه فيه نوع من الإعلام السيء عندهم في, في أوروبا أنا باخذ الأشياء السلبية يبدو لي فيهم طبعا لما تيجي تقارن النمو الاقتصادي عندهم حوالي 2% هو أقل من النمو الاقتصادي في أمريكا أو حتى أو حتى دول آسيا عندهم أيضا ارتفاع في البطالة ما أدري بعد إيش أبو هادي أي طبعا في الأونة الأخيرة زي ما إحنا نعرف إنه أمريكا صار لها دور زيادة في الأمور القيادة الدولية وكان بالأول عندهم صوت واحد للاتحاد الأوروبي الآن صار مهيمن عليه صوت أمريكا هذا كذا فهمت أرجو أن أكون فهمت صح. So تعديل أو إضافة أنه يعني يبدو بأنه الاتحاد الأوروبي ما في اتفاق نهائي على القضايا سواء الدولية أو القضايا الأوروبية المحلية فجاب مثال مثلا الدستور الأوروبي فكرة الدستور الأوروبي يعني طرحت للتصويت ولم يتم الاتفاق عليها من كل الدول الأوروبية وكذلك القضايا الدولية طرحت بعض القضايا مثل العراق وما أشبه في تباين في المواقف الدول الأوروبية ليس هناك اتفاق نهائي عليها ويقول بأن أيضا لأنه صار للاتحاد خمسين سنة منذ تأسيسه وبالتالي فينبغي البحث عن عن هذه التجربة ودراستها لأنها مهمة. So I think the most important accomplishment of the European Union is to have created a vast area of peace, stability, prosperity and democracy in Europe. Europe started, uh, the European project uh, started with the creation of a uh, European economic community in uh, the 1950s with the Treaty of Rome in 1957. Six countries, France, uh, Germany, Italy and uh, Benelux countries, uh, Belgium, Netherlands, Luxembourg, launched uh, a community that was mainly economic by the time, uh, a cooperation that started with the uh, the coal and steel sectors and then uh, expanded to other economic sectors. Then um, customs union was created. Can I would be uh, difficult for me to comprehend all what uh, yeah. you say and then uh, yeah. translate it. Uh, yeah. So uh, probably if you just, uh, as you talk, maybe I'll try to translate uh, whatever I can pick up uh, yes. as fast as I can. Uh, you're talking about uh, economic community now, of, of, of starting 1957. Is, is that? Uh, yeah. طبعا هي بداية على أساس اللي هو كيف كانت البدايات كانت من أربع دول four countries six six, six. Uh, معني وكان طبعا طبعا في الاقتصاد مبني على اساسا في ذاك الوقت على الحديد او الستيل يعني والفحم and uh, there we see that uh, already with these six countries uh, ونحن نرى بهذه الدول the European Community was able to create an area of, uh, of a peace and of prosperity. Peace because there were uh, countries that sometimes were arch, arch enemies like France and Germany. 
and the prosperity because uh, that economic union well is the har uh, tremendously the internal trade and so created uh, an interdependence and the solidarity that made war almost uh, impossible uh, then the european union expanded several times the Third first expansion was in the 70s with uh, Britain, Ireland, and Britannia, Denmark. Ireland, uh, Denmark. Then in the 80s, the European the community uh, enlarged to the south, uh, Portugal, Spain, Portugal, Spain Greece, uh, Yunnan. and there again we see that uh, how the European community was uh, for uh, democracy and prosperity because these three uh, southern European countries were poor countries that had long lived under military dictatorships and the prospect of joining the European Union helped them pave the way to, pave the way to democracy لتعبيد الطريق للديمقراطية ومنذ ذلك الحين أضحت دول ديمقراطية مستتبة وأيضا تطور اقتصاديا كأسبانيا كمثال the unemployment has uh, come down from 22% to 9% and it has known a solid growth. Then in the 90s, the European Union expanded from 12 to 15 countries with uh, Sweden, Finland and Austria. And then uh, two years ago, uh, ten more countries joined the European Union, دخلت. mainly Central and Eastern European uh, countries. And we see there too that they have also developed into stable democracies. That the prospect of joining the European Union has been uh, an element for peace by the fact that all these countries before joining uh, the European Union had to settle their border for instance uh, Hungary is a, the country where I will be soon uh, lost a lot of its territory after World War I but after becoming a democracy after the fall of the Berlin Wall, one of the conditions for Jidar Berlin is one of the conditions for joining the European Union was to recognize uh, its uh, its borders with uh, the countries that had taken some of its territory, like Slovakia, Romania, Slovakia, Romania Serbia. So I really think that's the main accomplishment of the European Union, having uh, brought about a vast area of peace, uh, stability, democracy and prosperity in Europe. And Europe now has uh, a single market since the end of the 80s, which means much more than a customs union, it is a freedom of, uh, of movement for uh, goods, capital, people. And then in the 90s, it created uh, an economic and monetary union by the Treaty of Maastricht. Uh, of course, this economic and monetary union is, is still imperfect because uh, not all uh, EU countries were able or willing to join uh, the monetary union. But the monetary union uh, is now a fact. We have a single currency, the euro, which is a, a, a strong currency, which increasingly uh, 
والتي باستمرار تنافس الدولار في عمليات الصرف We now have 12 countries in the eurozone. And from next year, with Slovenia, we'll have 13 countries which is the majority. Majority of EU countries. Unfortunately, that monetary union is not really matched by a common. Economic and social policy. A common economic and social policy. اجتماع يعني حاجات اجتماعية اقتصادية مشتركة. So that's where I would like now to speak about some of the challenges facing. وهو سوف يتكل يتحدث عن بعض العقبات. Facing the European Union. التي تقابل الاتحاد الأوروبي الآن. We can identify several main challenges. There is the challenge of globalization. There is the challenge of the. There is the demographic challenge. Demography. With an aging population in Europe. وسكانه ال ال أوروبا أكثرهم من كبار السن في الوقت الحاضر. There is the challenge of. Enlargement. Europe has to find its its boundaries, its borders. And there is the the challenge of the future of Europe, which. وأيضا لمستقبل أوروبا. Which kind of Europe do we want? أي نوع من أوروبا يفكرون في المستقبل. Is it a large economic zone or free trade area? هل هي أوروبا الكبيرة اقتصاديا؟ Or is it really a Political union like United States or the United States of America. So, if we come to the first challenge, which is if we come to the first challenge, which is if we come to the first challenge, which is with Asia and other parts of the world, وبقيت دول العالم in this globalized world, في هذا العالم المعولم, and there are fears in Europe that هناك خوف في أوروبا European companies, especially in Western Europe, شركات الأوروبية خصوصا الدول الغربية منها European companies will move to countries with lower wages and Lower social protection. أقل تكلفة في العيد العاملة. So that fear is founded because these things happen. إذا هذا الخوف له أسسه. Companies move to Eastern Europe. They move to Asia. الشركات تحولت إلى شرق أوروبا وإلى آسيا دول آسيا. And that explains maybe partly the sluggish growth that Europe has known for the last years. Because Western. The low growth is really. Ah, yeah. يفسر إنه هو ال ال البطيء. Because Western European countries want to don't want to sacrifice their social system. الغربية لا يودون أن. They want to keep up their social protection system. يو يحافظوا على نمطهم الاجتماعي. So there is this phenomenon of delocalization of economic activities. إذا هناك هذه الظاهرة. And that's creating unemployment. وهذه تسبب في البطالة. So how can we how can we face that that challenge of globalization? إذا كيف نواجه هذا التحدي للعالم؟ I think certainly there's a need for for economic reforms. لابد أن يكون هناك إصلاح اقتصادي. A need for more liberal liberalization of the economy. We have to lower the administrative and bureaucratic burden on the companies. We also have to lower the tax burden. 
and certainly the taxes on labor that are very high. And that are bad for growth and employment. So we could shift, for instance, the taxes on labor to, we could lower them and uh, increase maybe taxes on capital or, or indirect taxes like VAT okay. that yani are uh, more neutral uh, towards growth and employment. تخفيض الضرائب على الوظائف او الموظفين عفوا يقابله ضروره رفع الضرائب على راس المال للشركات المنتجه. We also need to spend more نحتاج ان research and development نصرف اكثر للبحوث and development والتنميه to create more technological innovation الحصول على تقنيه متقدمة. Because as uh, uh, many companies move to lower wage countries, إذا الشركات تتجه نحو الأماكن اللي فيها أيدي عاملة رخيصة. I think Europe has to specialize in technology. إذا يتحتم يتحتم على الدول الأوروبية uh, الاستثمار في التقنية. And we also have to uh, have a real common economic and social policy to create this challenge. ويجب أن يكون لدينا social and economic policy policy نظام اجتماعي اقتصادي موحد. To face this challenge and for instance to have some tax convergence or tax harmonisation. تحويل بعض الضرائب. So to come to the second challenge is. Demographic challenge because Europe has uh, an aging population. Uh, now we have two active persons for one inactive, and soon, uh, if things go on like this, there will be only one active person for one uh, uh, inactive person. How, how do you define so this active variable? <laughs> في تصاعد مستمر فالمعدل الآن هنالك شخصين فاعلين مقابل شخص غير فاعل الآن بسبب العمر يعني ولكن مع في المستقبل سيكون شخص فاعل في مقابل شخص آخر غير فاعل معنى أنه نصف المجتمع بيكونوا غير فاعلين بسبب تقدم العمر So people study late and they retire early uh, so there are different ways to, to tackle this challenge and European countries are starting to take measures uh, to um, have a later retirement age. Another way is to appeal on, uh, on immigration. Uh, there has long been an immigration stop in Europe, so it's almost impossible uh, to legally uh, migrate to, to many uh, European countries except for family reunion or things like that. So now there is a tendency in uh, many European countries uh, to allow more legal migration. وموضوع الهجرة أيضا إلى أوروبا وهذا من المشاكل التي لا يمكن يعني الوقوف أمامها. فالآن يعني المبررات هي فقط من أجل الاجتماع العوائل المسموح بها يعني إذا في عائلة موجودة يعني يعطوا هجرة شرعية لهذا الغرض فبحاجة إلى وجود إجراءات جديدة لتنظيم عملية الهجرة إلى أوروبا. So the the tendency is to expand possibilities for well educated people to migrate legally to Europe and then to oppose more more vigorously illegal immigration. وهنالك إجراءات الآن لاستقطاب الكفاءات العلمية المؤهلة للهجرة الشرعية إلى أوروبا بدلا من القيام قيام البعض يعني بهجرة غير مشروعة التي يعني لا يمكن الوقوف أمامها بأي حال من الأحوال. And the third challenge is the enlargement, the the borders, the bound to find the boundaries of Europe, because. Europe has now 25 countries. It's difficult to agree with 25, 
it will be even more difficult with 30 or more countries because many countries are knocking on the door or already negotiating their accession to the European Union. And the third issue is the European Union. There is a problem in the United States. Now there are 25 countries and there will be 30 countries. وهناك دول أخرى أيضا هي يعني ترغب في الانضمام للاتحاد الأوروبي فعملية التوافق بينها سيكون أمرا صعبا. So whether we have to stop this in this continuous enlargement process or we have to find a way uh, to deal uh, to, to take effective decisions with uh, 30 or more countries so that means we have to go further towards a political union. Uh, أمام هذه المشكلة أمام هذه الحالة سواء اتخذ يعني إجراء لقبول أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي أم لا فإن يعني التشكيل اتحاد سياسي بين هذه الدول سيصبح ضروري يعني مثل ما ذكر سابقا مثل ما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. Because if we go on like that, Europe might become unmanageable. Also. With 25 countries, we have 20 languages, so it's not easy to manage. وإذا استمر الحال فإن إدارة هذه الدول سيكون أمرا صعبا لأن هنالك أكثر من 20 لغة في هذا الاتحاد يتكلمون بها أعضاء الاتحاد فستكون عملية صعبة إدارته. And European citizens tend to find that we are expanding too fastly. We took in 10 new countries in 2004. Now, two more countries, Romania and Bulgaria, Bulgaria, have to accede next year. We are negotiating with Turkey, Croatia, and other countries are also knocking on the door. ويشعر الكثير من الأوروبيين بأن هنالك عجلة أو سرعة في ضم أعضاء جدد إلى الاتحاد الأوروبي. يعني ذكر بعض الدول التي انضمت حديثا من عام 2004 إلى حد الآن، وهنالك دول مثل تركيا وغيرها أيضا. بصدد المفاوضات لضمها للاتحاد. So that brings us to the more general issue of the future of Europe. So the debate between those who want Europe to be a large free trade area and those who really want to form a political union. وهذا يجرنا إلى السؤال عن مستقبل الاتحاد الأوروبي وخاصة بين من يعني يسعى إلى توسيع هذا الاتحاد أو أن يتشكل هذا الاتحاد ضمن اتحاد سياسي. So it not, it's not necessarily contradictory. There may be smaller groups of country in the European Union that form core groups to really establish a closer political union. وذلك لا يعني أن يكون الموقف متناقض بين الحالتين وقد يكون هنالك مجموعة رئيسية. مجموعة الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تشكل أساس الاندماج فيما بينها. Because I think that, that Europe should go further, maybe with a core group to develop uh, more of a common foreign policy, a common European defense, a common space for justice and security. Uh, وهذه المجموعة الرئيسية قد تتفق على الأشياء العامة مثل السياسة الخارجية، uh, السياسة الدولية الخارجية. أو في التشريعات القضائية أو مجموعة تشريعات خاصة بهذه المجموعة الأساسية في الاتحاد. Because if we come back to the causes of the rejection uh, by referendum of the European Constitution last year, I think uh, a big part of that uh, rejection was based on the fact that people uh, have fears. They have fears about globalization, about uh, transnational uh, uh, organized crime and they feel that the European Union as it is now is not able to address these problems. وقد يكون بعض الاسباب فيما لو راجعناها التي منعت الكثيرين او uh, يعني عدم رغبه الكثيرين uh, الى التصويت الى الدستور الاوروبي في العام الماضي هو التخوف من هذا المستقبل وعدم قدره الاتحاد الاوروبي على اداره الامور بشكل فاعل. وخاصة تجاه الجريمة المنظمة وتجاه المشاكل العديدة التي لم تحل بشكل واضح من قبل الاتحاد الأوروبي. Okay. طيب يعني هذه هي المحاضرة تحدث الأستاذ باتريك طبعا عن نبذة مختصرة عن تشكيل الاتحاد الأوروبي. 
ثم عن الإنجازات ولخصها بأنها يعني استطاع الاتحاد الأوروبي أن يقدم العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والتي دفعت الكثير من الدول من الدول الأوروبية إلى الالتحاق بالاتحاد الأوروبي وتحولت هذه الدول من أنظمة يعني غير ديمقراطية وأنظمة غير متطورة اقتصاديا إلى أنظمة فاعلة في الاقتصاد ونامية بشكل جيد ولكن في مقابل هذه الإنجازات كانت هنالك مجموعة تحديات ومجموعة مشاكل لخصها في العولمة وفي التوسع السريع للاتحاد الأوروبي وحاول أن يعني يوضح أبعاد هذه المشكلة والتحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي والنظرة المستقبلية لمسيرة الاتحاد الآن نفتح المجال إلى الإخوة للمناقشة ونود أن يكون حوارا مفتوحا حتى لو في بعض الإخوة عندهم أسئلة ومناقشات عن معلومات أخرى ما تطرق لها في حديثة يمكن الاستفسار عنها وأترك المجال إلى الأستاذ أبو محمد Thank you very much uh, We'll open the floor now for uh, the questions uh, I would start first by the first question that I received uh, Normally here it's to give the uh, verbal discussion uh, a chance first But since uh, the gentleman who had written this question is eager to uh, ask first, I'd rather uh, give him the opportunity to uh, be the first one to raise the question. And he's asking whether uh, the, um, the basic um, or the decision to go with this unity uh, between European countries, is it public opinion or is it coming from the leadership of the uh, countries. How did it start? Yeah. Well, uh, I think it's both. I think... Uh, how did it start? Maybe with the leadership, but we have find that through, through the decades and since the beginning, a clear majority of uh, citizens have been in favor of more European construction, more integration. Every year there are opinion um, It's called the Eurobarometer, and uh, last year, uh, about 25,000 European citizens were questioned, were interrogated, and a clear majority of them, between uh, two-thirds and 75%, uh, want uh, more Europe. They want. Uh, what's the percentage? So even after the rejection of the constitution in, in France and the Netherlands, there were a majority in, in these countries two majorities to go further with the European Union. Because some some of those who voted against also wanted to express their dissatisfaction with national national policies. Also, when we analyze the results by age group, we see that older people who had known the Second World War they were very massively in favor of this constitution because they realized that the European Union has made war impossible and Perhaps the younger people are a bit less interested because they, uh, they have not known the war and so they are more Euroskeptical, we say, than the elder ones. عبد الله الأمير آه لو آه بس أبي أعلق على نفس السؤال يعني وضح لنا الأستاذ باتريك مدى الحماسة بالنسبة للقيادة وبالنسبة لل 
سكان المنطقة الأوروبية لانضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت في تناقض لرفع الدستور الأوروبي الموحد من قبل دول أو شعوب دول مؤسسة للاتحاد الأوروبي يعني نعرف التناقض في الوجهات إيش أسبابه و... uh, He's asking uh, there's some, some sort of contradiction between those countries who wanted to establish uh, the union itself and then later on when they voted on the uh, United uh, Constitution some countries rejected that. There is some uh, contradiction between what actually happened in the beginning and what we see later on when it came to vote on uh, the Constitution. Yes, especially the two countries that rejected it by referendum were among the six founding countries. نعم ملاحظة الدولتين من المن رفضوا الدستور هما من الدول الست المؤسسين لهذا الاتحاد لكن هذا لا يعني أنهم يريدون نهاية الاتحاد الأوروبي إنما يريدون أن يفرضوا يفرضوا حدود على أساس التوسع السريع والكبير يشعرون أن أوروبا هي المكان المركز عليه إلى السوق المفتوحة وليس على حماية والحفاظ على نظامه الاجتماعي أيضا كما قلت من قبل يشعرون ب more organized crime between because the borders have been abolished. And the question if the European Union is able to address problems like that. And finally, then finally uh, also, some voters uh, express, like I said, their dissatisfaction over national policies. That was especially true in France, which was the first one to, to reject the, the Constitution. And in the Netherlands, uh, there was also much dissatisfaction over the fact that uh, the Netherlands pay a lot to the European Union. So per head per capita, they contribute the most. Because some countries contribute more than others. Some countries uh, are net contributors, other are net uh, beneficiaries, which means they get more. Uh, they get more from the European Union than they, than they contribute to it. But that's one of the basic principles of the European Union. Uh, structure is the solidarity uh, with the poorer countries. But on the other hand, we understand that countries like Germany or the Netherlands uh, feel they contribute too much and that there is some also waste of money towards some policies like the common agricultural policy. Uh, السلام عليكم ورحمة الله يوسف الأمير بالنسبة للاتحاد الأوروبي وفي مسعى للتوحد كما تفضلت أن نجح في تحقيق نقطتين وهي نشر الرخاء الاقتصادي وتحقيق السلام اللي أوروبا لطالما تاقت إلى تحقيقه في الأزمان السالفة هل تعتقد أن في المستقبل القيادات الأوروبية يكون عندها مسعى 
لتفعيل هذه التجربة والدفع بها لبعض الشعوب في الكرة الأرضية على سبيل المثال الدول العربية أو التجمعات اللي يكون عندها في نوع من التوافق أو الرابط المشتركة للوصول لتفعيل هذه التجربة في مجال أن احنا ننشر السلام والرخاء الاقتصادي على وجه المعمورة Uh, Mr. Yusuf, a question about the experience of uh, the EU. Uh, since uh, you said earlier that uh, the European Union, in fact, uh, uh, was successful in having prosperity and peace in the, in the, in the region, in Europe. Uh, now the question is, do they have the intention to expand this experience to other parts of the world like, for example, in the Arab world, to promote democracy, to promote prosperity, economic prosperity, and uh, uh, peaceful democratic uh, reform in other regions? Yes, uh, well, that's a good question. I would answer two things. First of all, Europe wants to be, to be an example to, to other uh, parts of the world. Uh, as a successful example, it can uh, encourage others to try that experience. And uh, on the other hand, there is a policy, yes, to, to try when the European Union uh, negotiates trade deals, they prefer to do it with uh, countries that have come together, that have formed blocks. Now the European Union is negotiating with the GCC, for instance. هو يقول بأن السؤال مهم وجيد والاتحاد الأوروبي فعلا لديه هذه الخطوات ويريد أن يكون نموذجا في العالم لتجربته ونقلها إلى الآخرين ومن جانب آخر فإن الاتحاد الأوروبي يفضل أن يتعامل مع التكتلات العالمية والدولية ومثلا الآن هو يتعاطى مع دول الخليج مثلا كمنظومة واحدة يفضل أن يتعامل معها ليس كدول منفردة وإنما كاتحادات دولية قائمة. Um, in these uh, free trade area negotiations, there are also political clauses concerning the promotion of human rights, for instance. وضمن الاتفاقيات التجارية الحرة بين أوروبا بين الاتحاد الأوروبي وهذه التكتلات هنالك شروط وهنالك قضايا تطرح مثل الاصلاح السياسي والديمقراطي في هذه المناطق. And we think that countries from the south and the east uh, should tra more trade with one another to, to, uh, to develop. Also we signed agreements with the Mercosur in South America and with some uh, regional blocks in Africa like the uh, southern Africa, uh, the six countries of southern Africa. ويعتقد بأن هنالك ضرورة إلى أن يكون تبادل تجاري بين هذه التكتلات الإقليمية والاتحاد الأوروبي وقع عدة اتفاقيات مع مجموعة جنوب أمريكا ومجموعة أفريقيا الست الدول في جنوب أفريقيا أيضا. So um, human rights is uh, one of the priorities of uh, of uh, foreign uh, European policy. وحقوق الإنسان إحدى أهم الأولويات في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. السلام عليكم منصور السلطان منطقة الأحساء أولا نحيي الضيف الكريم ونخبره أن نحن عرب ونحيي ونقدس الضيوف معنا حياك الله في وطنك الثاني السؤال اللي ودي أن أتقدم فيه لضيفنا العزيز عن ما كتبه المستشرقون عن الدول الإسلامية أو المسلمون بأن الإسلام انتشر إلى الدول الأوروبية بقوة السيف فهل 
موضوع الديمقراطية والذي تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية وفرضت في دولة العراق وأن تكون له نموذج الدول العربية الأخرى في الاقتداء به أليس هذا بقوة الحرب والآلة العسكرية؟ شكرا Uh, he welcomes you and say, and he says that uh, we are Arabs, we welcome our guests. So you are welcome in our region here. He is from Al Ahsa, by the way. Uh, his question is that uh, Orientalism, uh, and many of Orientalists who studied uh, Islam expansion to Europe, uh, they concluded or they, are, they said that uh, Islam uh, reached Europe by force and by sword. Uh, has a question about uh, now the trend that the United States is leading uh, toward uh, promoting democracy by force like the example of Iraq. Uh, what do you think about that? Is that uh, the right way? Yes, so that is one of the issues where I mentioned that uh, Europe could not speak uh, of one voice because um, about half of the European countries joined the coalition of the willing with the United States. Uh, Britain, Spain, Italy, Portugal, Poland, Denmark. And the other half uh, really tried to find a diplomatic solution. And uh, that was espe especially France, Germany, and Belgium. يقول كما مر سابقا وذكر بأن هذه من القضايا التي لم يتفق عليها الاتحاد الأوروبي بشكل كامل فبعض الدول اللي ذكرها شاركت يعني وتوافقت مع الولايات المتحدة في الدخول في هذه الحرب ولكن مجموعة من الدول صارت تبحث عن بدائل دبلوماسية لمعالجة الأزمة ولم توافق على هذا الموضوع Personally I don't think that we can base democracy on, on war which is violence we can base it on, on force, uh, on uh, sanctions maybe. Uh, that's a form of force that is, uh, that is different from war. But it, to me it seems difficult to, uh, to base democracy on, on violence. وهو رأيه الشخصي بأنه لا يعتقد بأن نشر الديمقراطية يتم, يتم, يتم عبر استخدام العنف أو القوة العنف تحديدا المسلح ولكن قد يكون هنالك وسائل أخرى وهي قوية أيضا من قبيل المقاطعة الاقتصادية أو التجارية أو أي وسائل أخرى. So I think there are other forms of pressure. You have to use carrots and sticks, but uh, promoting democracy by war is something different. وقد تكون هنالك وسائل بديلة أخرى. باستخدام العصا والجزرة والضغط يعني من أجل إحداث تغيير ولكن ليس باستخدام القوة السلام عليكم حسين العوة أولا تحية طيبة للضيف الكريم ثانيا أنا عندي سؤال يتعلق بتركيا ما هي المعوقات التي تحول دون انضمام تركيا إلى مجموعة الأوروبية برغم المفاوضات اللي استمرت سنوات طويلة هل المسألة الدينية هي أبرز المعوقات الأساسية لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي شكرا The question is from Mr. Hussein Al-Uwa He welcomes you again His question regarding uh, the problems facing Turkey to join EU uh, I think because Hussein is going to Turkey this summer, so he wants to be sure. <laughs> uh, so uh, he's uh, asking, is, th is there like any religious factors, in fact, delaying the acceptance of Turkey to be part of EU or not? Yeah. Yeah. First of all, I want just to add something to the last question, and it just maybe to give some background to why these countries, France, Germany, Belgium especially, were not joining the coalition. I think that in these countries there is a very strong pacifist tendency due to the past sufferings in the war, during wars. But before I answer this question, I would like to add a question to the previous question. Why are the six countries that I mentioned 
اتخذت موقفا مغايرا لتأييد الولايات المتحدة في الحرب لأن لديها تجربة يعني في الحروب السابقة تجربة سيئة من نتاج الحروب السابقة ولهذا هي تتحاشى الدخول في حروب Now to come to uh, Turkey, uh, I don't think there is uh, any religious obstacle to uh, Turkey uh, joining the European Union because Arabs often are considering uh, Europe as a, as a Christian uh, continent, but that is not uh, really true anymore. It's true that it has Christian roots. Uh, personally, I'm a convinced Christian, but um, the European societies are very largely secular and uh, one third of the population uh, don't believe in, uh, in any religion anymore. And um, these are the, um, I think, especially the political decision makers, they are, and the political parties, they are largely secular and they don't consider these, uh, these criteria. Um, so I really think that there is an objective uh, لا يعتقد بأن هناك سبب ديني لعدم انضمام لعدم قبول تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي ويعتقد بأن النظرة التي يراها الكثير من العرب تجاه أوروبا بأنها قارة مسيحية هي نظرة غير دقيقة وغير صحيحة فثلث الأوروبيين هم غير متدينين بمعنى أنهم لا دين لهم والحال العام هو حالة علمانية في تركيا وبالخصوص في أصحاب لدى أصحاب القرار السياسي عفوا لدى في أوروبا وبالخصوص لدى أصحاب القرار السياسي فيها. So countries that are willing to join the European Union they have to meet certain economic and political criteria and uh, there are some problems with the political criteria that uh, Turkey has to meet for instance uh, uh, respect of uh, the rights of minorities, uh, uh, good functioning of uh, parliamentarian democracy. Um, we feel that in Turkey uh, there is, for instance, uh, too much power to the, the armed forces that are not always controlled by, by the civilians, that there are uh, real problems for the rights of minorities, like the Kurds, also uh, religious rights. Uh, so these are the criteria every country has to meet and uh, Turkey doesn't meet them yet. That's why uh, it couldn't be accepted. يعني هنالك عدة عوامل تؤثر في قبول أي دولة للانضمام للاتحاد الأوروبي وأهمها في المجال السياسي والاقتصادي وهو يقول أن من بين الأسباب عدم وجود يعني نظام سياسي واضح في تركيا على سبيل المثال احترام حقوق الأقليات لا زال لحد الآن يعني غير واضح تمركز السلطة في الجيش والقوات المسلحة لا يعطي فعالية جيدة إلى البرلمان والقوى المدنية الأخرى هذه من الأسباب أيضا قضايا حقوق الإنسان وما إلى ذلك فلهذا فعالية البرلمانات أو المؤسسات المجتمع المدني لا زالت محدودة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كامل المرزوق عفوا Okay, it's really blessed to be here, uh, Mr. Patrick. Uh, we have graduated from US, so we try, are practicing our language right now, so it's really good. Uh, it's really God welcome to us here. And you have, men you have mentioned some challenges and obstacles. And I'm glad you did not mention the women. You, you have mentioned four, four uh, factors, and you did not mention women, so I'm really glad you did not mention that women is the main factor discourage people to join the 
delay, for delay joining the poor company. Just, you know, as, as you mentioned, the European company started six countries, then mm -hmm. increasing seven and so on and so. And I believe when they started, I believe that you know, the big companies played role, main role to uh, discourage or to, uh, I would say, delay joining the poor, the poor uh, countries. Uh, this is the first question. The second question is, uh, do you think uh, the philosophy of the uh, European Union, uh, the Uni European uh, Union, can be applied to the GCC countries in the future? Thank you so much. Let me translate it into, into Arabic. Agul, <laughs> Doctor. <laughs> خلال قراءة مقال وجدت إنه الشركات الكبيرة في أوروبا لعبت دور كبير جدا في تأخير دخول الدول الفقيرة إلى الـ إلى الـ إلى اليونيان والسؤال الثاني كان هل بالإمكان فلسفة الاتحاد الأوروبي هل بالإمكان أن نطبقها في فيوتشر على دول الجي سي سي أو دول مجلس التعاون الخليجي شكرا. So uh, there is no obstacle uh, for poor countries to join the European Union. There are some uh, economic criteria to be met, like um, to have a market economy, uh, these things. So the economy must be functioning uh, following certain principles, but there are no, no real uh, criteria for uh, development. But it is true that when there is too too big a difference in development, it raises problems. But still we can see, uh, like Ireland that joined in 1973, it was by far the poorest country in Western Europe. It's now one of the five richest countries in the world. Spain also developed uh, very much. And these Eastern European countries that were accepted two years ago, they are, their uh, GDP per capita is only one third of the European average, so they can be considered as poor countries. And Romania is expected to join next year, still poorer. So there's no uh, real obstacle, but it's true that it makes things problematic when the difference is too big, too large. يقول ليس هنالك شرط أن تكون هذه الدولة فقيرة أو غنية عندما تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وإنما هنالك مواصفات اقتصادية أو شروط اقتصادية ينبغي توفرها. وأهمها أن يكون هنالك اقتصاد السوق هو الحاكم من أجل أن يمكن معالجة المشاكل الموجودة في هذه في هذه الدول ولهذا فإن العديد منها التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي كانت فقيرة جاء مثال مثلا أيرلندا كانت من أفقر دول أوروبا ولكنها الآن خامس أغنى دولة في العالم وكذلك الدول التي التحقت بالاتحاد الأوروبي وكانت فقيرة استطاعت أن تنهض اقتصاديا مثل أسبانيا وغيرها والآن دول فقيرة ستلتحق العام القادم مثل رومانيا وهي فقيرة فليس لا يوجد شرطة So if we want to export the European example to the GCC I think on the one hand uh, the GCC countries have very similar levels of development uh, they have the same language, the same culture. So um, in that respect, certainly, uh, they could follow uh, the European wea way of integration. And there's now a project to have a, uh, a, a common currency, uh, which is logical because uh, they are all, all, most of them are oil export based and uh, the, ma the currencies are pegged on the dollar, pegged to the dollar. On the other hand, there is a problem that we don't really have in Europe, which is um, that one of the countries is uh, too large compared to the others. So that might create problems uh, uh, because the others might feel marginalized. Um, we have one uh, country that is bigger than the others in Europe, it's, it's, uh, it's Germany, but it's not comparable to the, to the overweight of Saudi Arabia in the GCC. بالنسبة للسؤال الثاني حول إمكانية التكامل في دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي يقول هنالك أوجه تشابه وهنالك في اختلافات من أوجه التشابه أن دول المجلس التعاون يعني تشترك في الكثير من القضايا اللغة واحدة والاقتصاد متشابه 
والنظام السياسي متشابه فهذه عوامل كلها يمكن أن تساعد على تشكيل أو قيام اتحاد بينها وهنالك خطوات كما ذكر في إيجاد عملة خليجية موحدة ولكن أيضا قد تكون هنالك اختلافات وأهمها وجود اقتصاد واحد قوي مقابل مجموعة دول صغيرة يعني السعودية دولة كبيرة بين مجموعة دول هي أقل كفاءة اقتصاديا وأقل عددا في السكان عكس ما هو موجود في أوروبا تقريبا متقاربة ما عدا ألمانيا تشكل مساحة وقوة أكبر في أوروبا So I think the, the uh, economic cooperation and integration between GCC countries certainly has good prospects but I don't know about the political integration فالتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون له يعني نظرة تفاؤلية ومستقبلية ممكنة جدا ومحتملة بشكل نجاحها يعني بشكل كبير جدا لا يعني ذلك بأنه الجانب السياسي على نفس المستوى أيضا أستاذ كمال كامل المرزوق أولكم بنايت عن هذا gathering My question is uh, relates to the influence of the United States on the political uh, decisions of the EU, uh, especially towards uh, Muslim uh, issues such as uh, the Iranian nuclear power plant, while the EU is looking the other way or not speaking at all uh, towards the North Korean, for instance. Uh, can you? Tell us if there is any uh, U.S. influence on the decisions or uh, the say of the uh, European Union. Thank you. In Arabic. In Arabic. What is the influence of the U.S. influence on the decisions of the European Union, especially the issues of the Islamic world, like Iran and the المفاعل النووية في نفس الوقت لا يثار موضوع كوريا الشمالية وهي تملك مفاعل نووي شكرا. So um, I don't think there's a direct American influence. There is a genuine uh, worry to prevent uh, proliferation and uh, Europe has never spoken about uh, about a military option. So that is one thing. On the other hand, uh, it may be true that uh, Europe uh, and some European countries don't want to upset the United States too much, uh, like they upset uh, them with the Iraq war. Maybe that can be true for France and Germany, who are now putting much pressure on, on, on Iran. But on the other hand, uh, they, they try to find a diplomatic solution, and they've never said, like the United States, that all options were on the table, including the military one. يعتقد بأنه ليس هنالك تدخل مباشر هنالك سعي من قبل الأوروبيين أن لا يصل الوضع إلى إلى يعني حل عسكري والأوروبيون يقومون الآن بطرح بدائل لحلول أخرى ولكن في المقابل أيضا أن بعض الدول الأوروبية الكبرى لا تريد أن تعاند الموقف الأمريكي أو تتخذ مواقف متشنجة كما حدث في موضوع العراق ولهذا بين بين الحالتين يعني هنالك سعي لإيجاد يعني اتجاهات معتدلة في هذا الموقف. السلام عليكم. أريد التعريف الله يخليك عليك. مرتضى علي سالم من الدمام. ما هي الخطوات اللي اتبعتها الاتحاد الأوروبي أو ما هي رأي الاتحاد الأوروبي عندما أهانت الدنمارك رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. He is asking about the position of the EU about these cartoons that was published in Denmark. Uh, against or uh, regarding the Prophet, peace be upon him. Yes. Well, uh, first of all, that cartoon affair uh, is not really a European affair because uh, it started in Denmark and then in other countries they were republished. 
But in many countries, they were not republished. So we cannot certainly blame the European Union as such. And even if we uh, can blame the ones who printed the cartoons, I also think we cannot blame their governments. But it's, um, like I said, European Europe is largely secularized. And uh, the problem is that uh, also we uh, Christians have to get accustomed to, to cartoons of, of, uh, of Jesus. So it was very, it was very, um, we were very upset in the beginning. And uh, I mean, what I mean is uh, that people who don't believe in, in any religion, they cannot understand what uh, religious people feel when, when they see such things. Mm -hmm. And that is the problem, because when you see the reactions, you see that the Vatican condemned the cartoons and that there were more reactions in, in people, w in the countries where, uh, where people are still uh, believing more like uh, Poland or Ireland, there were more reactions than in a more secularized country. يقول بأنه يعني لم يكن هذا شأنا أوروبيا وإنما كان موضوعا محليا يعني بدأ في الدنمارك يعني بالنسبة إلى المجتمعات الغير متدينة أو العلمانية فإن هذا يعني عملا قد يبدو متعارفا عليه ويرسم مواقف وقضايا كثيرة حول يعني المسيح عليه السلام وغيره ولكن الاتجاهات العلمانية أو غير المتدينة لا تقدر ردود الفعل من المتدينين ولهذا نرى بأن الدول التي تحتضن يعني مجتمعات متدينة في أوروبا كبولندا وغيرها كانت ردود الفعل فيها تجاه هذا الموضوع واضحة وقوية وذكر الفاتيكان مثلا وموقفه من هذه القضية But anyway in Europe there are no laws uh, uh, punishing uh, hatred of religions, for instance. There are laws punishing incitement to, to racial hatred, for instance, laws that don't, don't exist here. But there are no laws against uh, blasphemy, so uh, the governments uh, couldn't do anything uh, when these cartoons were published. Uh, وهذا ما جعل بعض الحكومات غير قادرة على اتخاذ إجراءات واضحة في هذا المجال أستاذ أبو محمد نبيه الإبراهيم Municipal Council Member of Katif District First of all I welcome you Katif area, you welcome with your people. Okay, feel at home. Uh, secondly, actually, uh, in a day like yesterday, in 1948, a Marshall project emerged in Europe to rebuild up Europe after mass uh, destruction of war, World War Number Two. Uh, my question is. Do you think there is a plan to rebuild up Iraq like what happened in Europe at that day by using a similar to this project, Marshall Project? My second question, uh, does the EU uh, have the will to share in this plan? This is my two questions. Hopefully I can get to answer. في يوم مثل أمس الخامس من حزيران يونيو عام 1948 في مشروع اسمه مشروع مارشال الجنرال جون مارشال اقترح مشروع جدا رائع لإعادة بناء أوروبا بعد الدمار اللي صابها على أثر الحرب العالمية الثانية سؤالي كان الأستاذ هل هناك خطة لإعادة بناء العراق على غرار ما حدث في أوروبا وعلى افتراض أن هذا الاحتمال موجود هل الاتحاد الأوروبي يعني عنده خطة للمشاركة في هذا المشروع الكبير 
So first of all, like I, I deplored earlier, there is, a, there is no real uh, European foreign policy. So there is a European foreign policy, but only on, on some to topics on which the EU countries have agreed. For instance, in the Middle East, لا توجد وحدة في التوجه السياسي الخارجي للدول الأوروبية مجتمعة. So in the Middle East, the Middle East peace process, but on Iraq, there is no European foreign policy because they 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 couldn't agree. سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولكن العراق لم يتفقوا. On the other hand, I noticed that almost all European countries have. Have made commitments, pledges, uh, or have have, uh, have freed money for to rebuild Iraq. Uh, some more than others, uh, but um, uh, so I hope that one day we will be able to agree and make a significant contribution to the the rebuilding of, of Iraq. But that's that's not the case for the moment, because the way it started also. Uh, um, European countries were quarreling uh, among each other. Then when there were uh, conferences uh, about uh, the rebuilding of Iraq, uh, not all of them were invited. Uh, some uh, got uh, big sub con um, subcontracting contracts from the Americans, others didn't. But uh, of course, it's a worry, and uh, most European countries have given money, and all of them have written off uh, at least 80% of the, the debt that Iraq had towards them. But for the moment, that's all. ملخص الكلام يعني معظم الدول الأوروبية عندها التوجه للمشاركة في إعمار وإعادة إعمار العراق و. معظم الدول تنازلت عن جزء كبير يصل إلى ثمانين في المئة من الديون على العراق. في عندي سؤال مكتوب هنا على أساس لا يأخذنا المجال وننسى الأخوان اللي كتبوا أسئلة. السؤال يقول كيف تغلب مواطن الدول الأوروبية على الاختلافات التي بينهم حروب سابقة اختلاف لغة عادات إلى آخره. وكونوا وحدة بينهم من الأخ حسن العيد. Question is how did the European countries, the 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 citizens of these of these countries, manage to overcome all their differences, wars, different languages, customs, etc., and they manage to unite themselves into in this EU. How did they come uh, over yes, these? Uh, I events? think the main reason is the two world wars. Uh, you can see them in some regard as uh, European civil wars. So they were a tide of war, uh, especially uh, France and Germany uh, before the two world wars had already had a war in 1870. Belgium has been a battlefield for centuries for the European uh, powers. So they were they were tired of war. That is one thing. ما ساعدهم على الاتحاد هو طبعا تعبوا وملوا الحروب التي اجتاحت أوروبا بين مختلف دوله. Then on the other hand, uh, they realized that uh, they were not as powerful as before, and they, that they needed to to join their forces. Um, because the, the after World War II, the United States were the big superpower. So European countries realized that they had uh, to unite their, their forces not to be marginalized. And on the other hand, uh, there is uh, a European culture, there are common European values, so that made it easier to uh, to integrate. Yeah.
السؤال ما هي مخاوف أوروبا من امتلاك إيران السلاح النووي؟ Question is why? What are the fears from the Europeans about Iran owning owning nuclear weapon? There's an assumption, of course, that they are going to. That's it. No, the fear that Europeans have is that they they are trying to develop a capacity allowing them in the future to develop nuclear weapons. But on the other hand, uh, we also know that Iran is not an aggressive country, has never attacked his, uh, his neighbors. Um, but we know that nuclear technology, when, when you go to highly enriched uranium and these things, uh, is dangerous and that, that's why the non-proliferation treaty was signed. But on the other hand, some European countries have nuclear weapons themselves, and so they are badly placed to, to give lessons to the others, because what are they doing with their own nuclear arsenals? They are not, they are not dismantling them. So that is true. <laughs> في ترجم مشاعرهم آه الخوف طبعا بالنسبة لهم أن التقنية تطور وتصل إلى صناعة القنبلة النووية ولو أنهم يحسوا أن إيران ليست دولة عدوانية لم تعتدي على أحد لكن طبعا بظل عندهم التخوف من انتشار مثل هذه التقنية في بلاد غير اللي تمتلكها حاليا. But there are some worries because Iran is not a completely democratic country, and because uh, the new president has a, has his own style and is not uh, really reassuring to to the international community. والخوف لديهم أنا أترجم لا أؤمن بما قال لكن أترجمه يعني. الخوف لديهم أن إيران ليست دولة ديمقراطية كاملة وخصوصا مع وجود تصريحات الأخيرة للرئيس الحالي اللي طبعا كلنا نعرفها Yes, welcome Mr. Bach I have really three questions for you If you don't mind, please try to give us a short terms of what does it mean democratic means then I have two, uh, two questions before this. Could you please uh, just on the, in a short terms what democratic means? Please. Yeah. Well democracy uh, means that uh, that the people choose their, their leaders and uh, that their leaders are Accountable. Also, that it's not only the majority who decides, but that the views of the minority are taken into account. So the problem in Iran, we know that there are elections, there are different parties. No, no, but I'm, I come back on a previous question that we don't often know who is taking the decisions because. Uh, it's not a really transparent democracy, I would say, which doesn't mean that uh, that all Western countries are examples. But uh, okay, then let's back again to the National uh, Security Council, which uh, you know it has uh, five main countries on it, and whenever they are saying, for example, for one items, four countries will be agreed, let's say Russia and the other, then US will say, for example, no, I'm not agree with this uh, rules, uh, they will use the V2, V2 here, sir, it is like what we have in Iran, that means the leader of Iran say something that the government is not agree, is agree, but the leader say no, that is a veto in Iran right now used as Mr. Bush used it in, in many rules and did not pass through. That uh, one comparison we can say. 
Let me just interfere here. We don't want just to go into a debate you know, about the Iranian policies. Yeah, and we'll try to concentrate on the subjects that uh, we want to talk about, about the European Union and the experience, how can we utilize and uh, be more useful instead of just debating. On no, I'm, uh, excuse me, Mr. Jaffa. It's an open discussion. I'm, I'm talking here about the word veto only, which used since 60 years, and everything has been developed. We reached to the, uh, to the maximum technologies, I believe, and the veto never been changed since that day. Okay. But to answer briefly, let me, yeah, let me just translate. Uh, mm -hmm. uh, so, الأخ يعني يتعلق الأخ علي يتعلق في أول شيء سأل عن موضوع الديمقراطية وفهم الديمقراطية والعفوًا أخذ دورك بس شرح يعني رد على الموضوع والأخ علي يسأل يعني أنه مفهوم الديمقراطية قد لا يكون مطبق في الدول الغربية وأبرز مثال على ذلك ما يمارس في مجلس الأمن من وجود نظام الفيتو واللي يحدد يعني دول محددة لها حق الاعتراض والنقض على أي قرار حتى لو كان قرار الأكثرية أنا بس علقت أنه هذا هو مو موضوعنا الرئيسي اللي نتباحث فيه الآن بسبب أن الموضوع يعني ودنا نركز على تجربة الاتحاد الأوروبي بس يمكن الأستاذ باتريك عنده تعليق But so to make it very brief I don't think that uh, the functioning of the Security Council uh, is, uh, is an example of, uh, of democracy and I agree that there are double standards يعني باختصار هو يعتقد بأن ما يمارس في المجلس الأمن يعني ليس هو ديمقراطية حقيقية وعنده هو يعني اعتراض على هذا الموقف That is a personal view رأيه الشخصي طبعا في أي سؤال يعني نأخذ بعد مداخلتين إذا كان تفضل في البداية رحب بالأستاذ بس في سؤال بخصوص ال الدروس اللي استفادها الاتحاد الأوروبي من الضربة اللي تعرض لها في مدريد ولندن ودولة ثالثة ما أتذكر وين نعرف أن الولايات المتحدة استفادت أو بالأحرى توصلت إلى أن أحداث سبتمبر لها جذور في العالم العربي تطرف والمدارس دينية وما أشبه ذلك والمناهج وما إلى ذلك الدروس اللي استفادها الاتحاد الأوروبي من الاعتداءات اللي تعرض لها ما هي تحديدا شكرا في أي مداخلة أخيرة واحد حتى مرة واحدة في أي مداخلة أخيرة طيب the last question uh, Mr. Hussein is asking what are the lessons that uh, the EU uh, concluded from the uh, violent attack that took place in London and Madrid uh, and other places in, in Europe. Uh, the United States after uh, September 11, in fact, they concluded some uh, lessons that the roots of, uh, of uh, violence or terrorist may be uh, back to some of the problems in the Arab world here in the Middle East. Uh, are uh, something like this happened in the European Union? Uh, okay, well, sorry. In, in Spain and yeah, yeah. But what, you, what did you tell about the United States? Uh, that they concluded that the roots of the of violence mm -hmm. and uh, terror, terrorist uh, attacks, mm -hmm. uh, it's back uh, to, to the region here, to the problems in the region here in the Middle East. Mm -hmm. Well, um, Yes, but, but which, uh, I, indeed, I think that the roots, uh, the roots for uh, Islamic terrorism uh, are here. Um, but, uh, but what are these roots? Uh, of course, in part, maybe uh, in some circles, religious radicalism. But on the other hand, also political roots. Uh, there is uh, political violence has been brought upon the Arabs, like in, in Palestine. Uh, also, there are oppressive regimes in the Arab world. So there is political violence, and in, in some way, it's a reaction to that. So. يعني هو يرى نفس النتائج تقريبا بأنه نعم قد تكون أن الجذور موجودة هنا ولكن ما هي 
أسبابها في هذه المنطقة من العالم فجزء منها بسبب انتشار حالة التشدد والتطرف وقد يكون أيضا بسبب الصراعات السياسية مثل ما هو موجود في فلسطين على سبيل المثال والذي حولها إلى يعني إلى صراع مسلح أو مواجهات مسلحة في هذه المناطق فيعتقد بأن إضافة إلى قد تكون يعني بعض الأنظمة السياسية في المنطقة لم تساعد في ذلك يعني هذا ملخص الجواب No, but just uh, to uh, concerning the Middle East peace process, unfortunately, Europe uh, cannot is quite powerless because Israel doesn't uh, doesn't accept Europe as an honest broker. So, وبالنسبة إلى مبادرة الشرق الأوسط، فإن الموقف الأوروبي هو داعم لها، ولكن الموقف الإسرائيلي لم يقبل بالأوروبيين كطرف في هذه في هذا المشروع. في نهاية اللقاء يعني لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ باتريك على حضوره ومشاركته لنا بعرض تجربته حول مشروع الاتحاد الأوروبي وهذه التجربة الثرية ابتداء من تأسيسها ومرورا بما عرضه من الإنجازات التي حققها الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه والتحديات والمشاكل التي واجهها إضافة إلى رؤيته حول مستقبل الاتحاد الأوروبي وإجاباته الواضحة عن الأسئلة والنقاش الذي طرحه الإخوة المداخلات المختلفة التي طرحت أكرر شكري له I'm just uh, thanking you again for uh, coming and joining us tonight here talking about the experience of the European Union uh, the challenges and uh, uh, the achievements that uh, the European Union has uh, got, and uh, future uh, outlook to the to the to the experience, and also thanking you also for your uh, open uh, the, the answering all the questions that we have from uh, our audience. Uh, welcome again in Qatif, and we hope to see you some other time after you go to Hungary to come back here. Thank you. Thank you. If you want to conclude mm. anything. No, uh, thank you for your attention and for your questions. Uh, I hope it was interesting and if you want to ask any further question, uh, I, I'm still, I'm open. ويشكركم كثيرا على حضوركم وعلى مشاركتكم ويعني إذا في أي أسئلة خاصة أو أي ملاحظات تحبون أن تبدوها هو مستعد أيضا للالتقاء بكم بعد المحاضرة وشكرا جزيلا. بالمناسبة طبعا أحب أن أخبركم بأن هذه هي آخر محاضرة أو ندوة في موسمنا الثقافي السادس إن شاء الله بعد الصيف في بداء في شهر سبتمبر مع بدء الدراسة سنبدأ الموسم الثقافي السابع ونأمل إن شاء الله من الإخوة جميعا أن يوافونا بملاحظاتهم ومقترحاتهم وأفكارهم حول بعض المواضيع أو بعض الشخصيات التي يروا من الضروري مشاركتها لنا في هذا البرنامج وخلال هذه الفترة يعني هالموسم كانت لدينا 28 محاضرة وندوة وشارك فيها مختلف الشخصيات من مناطق المملكة المختلفة ومن خارج المملكة أيضا ودارت حول قضايا متنوعة شملت الأدب و الاقتصاد والاجتماع ومختلف القضايا المتنوعة نأمل إن شاء الله أن يكون الموسم القادم أيضا موسم حافل بحضوركم وبتفاعلكم وباهتمامكم ونشكركم على دعمكم طوال هذه الفترة وعلى حضوركم البرامج الماضية وشكراً